नमस्कार शेतकरी मित्रांनो मी डॉक्टर बाबूराव ठोंबरे अॅग्रेटेक मराठी या चॅनेलमध्ये तुमचं स्वागत करतो आजच्या आपल्या व्हिडिओचा विषय आहे डाळिंबावरील तेल्या रोग व त्याचे नियंत्रण हा तेल्या रोग खूप मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रामध्ये पसरलेला आहे व त्याचे नियंत्रण करणे एवढे सोपे नाही त्यासाठी सर्व डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला फवारणी वेळापत्रक सांगितलेले आहे व काही उपाययोजना सांगितलेल्या आहेत त्या उपाययोजना वापरून तुम्ही या डाळिंबावरील तेल्या रोगाचे नियंत्रण करू शकता त्यासाठी तुम्ही सर्वांनी मिळून प्रत्येक डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांनी या उपाययोजना वापरून डाळिंबावरील तेल्या रोगाचे नियंत्रण करावे तर हा व्हिडिओ सुरू करण्याआधी तुम्ही जर चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा जेणेकरून तुम्हाला असेच नवीन नवीन व्हिडिओ पाहायला मिळतील चला तर मग आजचा व्हिडिओ सुरू करूया डाळिंबावरील तेल्या या रोगाची सुरुवात प्रथमत पानावर होते सुरुवातीला रोगग्रस्त पानावर लहान आकाराचे लंब गोलाकार ते आकारहीन पानथळ तेलकट डाग येतात अनुकूल हवामानात हे डाग एकत्र येऊन एक ते दोन सेंटीमीटर आकाराचे होतात नंतर हे टिपके काळपट रंगाचे होतात टिपक्याच्या कडेला पिवळसर वलय दिसते यावरून हा रोग ओळखणे सोपे जाते हळूहळू रोगग्रस्त पाने पिवळी पडून मोठ्या प्रमाणावर पानगळ होते हा रोग फुलांवरही येतो फुलांवर व कळ्यांवर काळपट डाग पडतात व ते फुलकळी सोबत वाढू लागतात फांदीवरही या रोगाची लक्षणे दिसून येतात पानांप्रमाणे कोवळ्या फुटीवर रोगाचे ठिपके साधारणत फांदीच्या पेऱ्यावर फुटीच्या बेचक्यात दिसून येतात टिपक्याचे लांब गोलाकार पट्ट्यात रुपांतर होऊन ते गर्द तपकिरी व कळपट रंगाचे आणि थोडेसे खोलगट होतात काही वेळेस टिपक्यांच्या ठिकाणी सालीस तडे जातात आणि रोगग्रस्त भागातून पुढील फांदी वाळून सुकून जाते या रोगाची लक्षणे फळांवर पानांप्रमाणे पानथळ तेलकट डाग पडतात हे टिपके हळूहळू वाढत जाऊन ते एकमेकात मिसळतात व रोगग्रस्त भाग तपकिरी ते काळपट तसेच तेलकट दिसतो रोगाचे प्रथम अवस्थेत आढळणारे तेलकट डाग मध्यभागी काळसर पडलेले असतात नंतर फळाला रोगग्रस्त झाडावर आडवे उभे थडे जातात व फळे सुकतात फळावर थोडा जरी रोग आला तरी त्याची प्रत पूर्णपणे खराब होते आणि फळांना बाजारभाव मिळत नाही या रोगामुळे तीस ते पन्नास टक्क्यापर्यंत नुकसान होते परंतु वाढीस पोषक वातावरण असताना अतिरोगग्रस्त बागेत ऐंशी ते शंभर नुकसान होऊ शकते तसेच या रोगाची लक्षणे खोडावरही दिसून येतात सुरुवातीला पानथळ तेलकट डाग खोडावर दिसतात कालांतराने ते डाग तपकेरी होतात खोडावर या डागाचे गर्डलेईंग किंवा खास तयार होते व तेथूनही झाड हे मोडते हा रोग होण्यास कारणीभूत जीवाणू म्हणजे जांतोमोनास ऑक्झोनोपेडिस पिव्ही प्युनिकी हा जीवाणू आठ ते नऊ महिन्यापर्यंत मातीमध्ये जिवंत राहू शकतो आता आपण पाहूया या रोगाचा प्रसार कसा होत होतो या रोगाचा प्राथमिक प्रसार हा रोगग्रस्त भागातून आणलेल्या गुटीकलमाचा वापर केल्यास बागेशेजारी रोगग्रस्त फळे आणि झाडाचे रोगग्रस्त अवशेष टाकल्यास बाग स्वच्छ न ठेवल्यास त्याचबरोबर झाडाच्या दाटीमुळे हवा खेळती न राहिल्यास व सूर्यप्रकाशाचा अभाव असल्यासही या रोगाचा प्रसार होतो आता आपण या रोगाचा दुय्यम प्रसार कसा होतो ते पाहूया पावसाच्या पाण्याबरोबर वाहून आलेले रोगग्रस्त पाने वादळी पाऊस अवते अवजारे मातीचे कण अंतर्मशागत करताना तसेच मजुराच्या हाताळणीमुळे जमिनीवर वाहणारे पाणी यामुळे या रोगाचा दुय्यम प्रसार होतो या रोगाचा हवेद्वारे खूप कमी प्रमाणात प्रसार होतो आता आपण पाहूया या रोगाच्या अनुकूल परिस्थिती कोणकोणत्या आहेत ते पावसाळी हवामानात या रोगाचा प्रादुर्भाव आणि वाढ अतिशय झपाट्याने होते तसेच हंगामाच्या सुरुवातीला नवीन बहार फुटल्यानंतर मान्सून पूर्व जोराचा पाऊस झाल्यास या रोगाचा प्रादुर्भाव हमखास होतो या रोगाच्या वाढीसाठी साधारणतः उष्ण तापमान म्हणजे अठ्ठावीस ते अडतीस डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत मध्यम ते भरपूर आर्द्रता म्हणजे पन्नास ते नव्वद टक्क्यापर्यंत अधून मधून हलका पाऊस आणि ढगाळ हवामान अशा वातावरणात या रोगाचा प्रादुर्भाव वाढतो शेतकरी मित्रांनो आता आपण पाहूया तेल्या रोगाचे कसे नियंत्रण करावे ते तेल्या रोगाचे नियंत्रण करण्यासाठी काही गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवाव्यात लागवड करण्यापूर्वी लागवड ही हलक्या ते मध्यम जमिनीत करावी म्हणजे या जमिनीची खोली पंचाळीस सेंटीमीटर पेक्षा जास्त नसली पाहिजे तसेच दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण लागवडीसाठी जी रोपे निवडणार आहोत ती रोपे ही रोगग्रस्त नसलेल्या भागातून किंवा रोगग्रस्त नसलेल्या रोपवाटिकेतून घ्यावी तसेच बागेला आपण जे पाणी देणार आहोत ते ठिबक सिंचनाद्वारे द्यावे तसेच बागेत पाणी साचणार नाही याची काळजी घ्यावी नंतरचा उपाय म्हणजे 
तुम्ही जे छाटणीसाठी साहित्य वापरणार आहे ते साहित्य हे निर्जंतुक करून वापरावे म्हणजे एक पॉइंट पाच टक्के सोडियम हायपोक्लोराईडचे द्रावण घेऊन त्यामध्ये दहा ते पंधरा मिनिटे ही अवजारे छाटणीची बुडून ठेवावी नंतर ही छाटणीसाठी वापरावी तसेच रोगग्रस्त फांद्या व फळे तोडलेली अवजारे ही निरोगी झाडासाठी वापरू नये शेतकरी मित्रांनो या रोगाचे नियंत्रण करण्यासाठी तुम्ही रोगग्रस्त झाड रोगग्रस्त पाने रोगग्रस्त फुले फळे हे सर्व बाजूला नेऊन जाळून टाकले पाहिजे तसेच प्रति झाड दहा ग्रॅम सुडोमोनास फ्लोरसन्स व बॅसिलस सबस्टेलिस ही जैविक औषधे झाडाच्या बुंद्याशी टाकली पाहिजेत तसेच या रोगाचे नियंत्रण करण्यासाठी तुम्ही खतांची मात्रा शिफारशीप्रमाणे द्यावी तसेच गांडूळ खत शेणखत कंपोस्ट खत हे द्यावे यामुळे झाडांचे रोग प्रतिकारक क्षमता वाढेल व रोग नियंत्रण करण्यास मदत होईल डाळिंबाच्या झाडाची रोग प्रतिकारक क्षमता वाढवण्यासाठी सूक्ष्म अन्य द्रव्य जिंक सल्फेट एक ग्रॅम प्लस बोरॉन एक ग्रॅम प्लस एक ग्रॅम मॅग्नेशियम सल्फेट प्रति लिटर पाण्यामध्ये टाकून फवारणी करावी छाटणी करताना प्रत्येक झाडास तीन ते चार खोड ठेवावेत तसेच जमिनीपासून दोन फुटापर्यंत खोडावर फांद्या ठेवू नयेत सर्व झाडांना बोर्डो पेस्ट पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी लावावी बागेच्या छाटणीनंतर एक पर्सेंट बोर्डो मिश्रणाची पहिली फवारणी करावी छाटणीनंतर रोगाचे जमिनीतील जंतू मारण्यासाठी ब्लिचिंग पावडर किंवा कॉपर डास्ट यांची धुराळणी करावी किंवा पंचवीस किलो ब्लिचिंग पावडर एक लिटर पाण्यामध्ये टाकून प्रति हेक्टरप्रमाणे फवारणी करावी आगेच्या छाटणीनंतर खोडावर व छाटलेल्या भागावर कॉपर ऑक्झिक्लोराईड पंधरा ग्रॅम कार्बारिल सहा ग्रॅम डेडीव्हीपी तीन मिली व एक मिली स्टिकर पाण्यात मिसळून तयार झालेल्या द्रावणाचा मुलामा द्यावा बागेमध्ये रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येताच पहिली फवारणी ही कॉपर हायड्रोक्साईड दोन ग्रॅम प्लस ट्रिप्टोमायसिन पॉइंट ग्रॅम प्लस ब्रोनोपॉल पॉइंट ग्रॅम प्लस सर्पेक्टन पॉइंट पाच मिली यांची एक लिटरमध्ये टाकून फवारणी करावी यामुळे रोग प्रतिबंध होण्यास मदत होते दुसरी फवारणी ही एक टक्का बोर्डो मिश्रणाची करावी बागेमध्ये रोग आल्यास तिसरी फवारणी ही कॉपर ऑक्झिक्लोराईड दोन पॉइंट पाच ग्रॅम प्लस ट्रिप्टोमायसिन पॉइंट पाच ग्रॅम प्लस ब्रोनोपॉल पॉइंट पाच ग्रॅम प्लस सर्पेक्टन पॉइंट पाच मिली एक लिटर पाण्यामध्ये टाकून करावी चौथी फवारणी ही मॅनकोजेप दोन ग्रॅम स्ट्रिप्टोमायसिन पॉइंट पाच ग्रॅम ब्रोनोपॉल पॉइंट पाच ग्रॅम प्लस सर्पेक्टन पॉइंट पाच मिली एक लिटर पाण्यामध्ये टाकून यांची फवारणी करावी पाचवी व शेवटची फवारणी ही पॉइंट पाच टक्के बोर्ड मिश्रणाची करावी सदर फवारणी ही तीस दिवसापूर्वी फळ काढणीच्या आधी बंद करावी तसेच पावसाळ्यात ही फळ काढणीच्या आधी वीस दिवसापूर्वी बंद करावी